இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னா த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் கமா டூ என் அண்ட் த்ரீ என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அன் அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன் ஆர் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அண்ட் எஸ் த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ப்ரூவ் தட் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம் நிறைய தடவை கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என் டேர்ம்ஸ் அது வந்து எஸ் ஒன் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டூ என் டேர்ம்ஸை வந்து எஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் சம் ஆஃப் த்ரீ என் டேர்ம்ஸை வந்து எஸ் த்ரீனு எடுத்துக்கணும் அதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு எஸ் த்ரீ சிக்கல் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்கா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வர ஆன்சரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வர ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் பாருங்கள் கிவன் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் வந்து என்னது எஸ் ஒன் டூ என் டேர்ம்ஸ் வந்து என்னது எஸ் டூ த்ரீ என் டேர்ம்ஸ் வந்து என்னது எஸ் த்ரீ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் எஸ் எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் ஒன் தானே இருக்குது அப்போ எஸ் என் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் எஸ் என் ஃபார்ம்லாவுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் லாஸ்ட்டு டேர்மும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சரி எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல்லுன்னு வரும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் லாஸ்ட் டேர்மும் இதில் தெரியாது நமக்கு அப்போ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்ல தான் எஸ் என் சீக்வல் டு எஸ் என் சீக்வல் டு என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாமா ஏன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ தான் இதில் யூஸ் ஆகிருக்கு அதனால் நான் எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் ஒன் சீக்வல் டு என் டேர்ம்ஸ் தான் அது என் டேர்ம்ஸ்னால் அந்த எண்ணனே வச்சுக்கணும் இப்போ அதே தான் வரும் என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி நெக்ஸ்ட் நம்ம எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் டூ சீக்வல் டு எஸ் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ என் டேர்ம்ஸ் அப்போ எண்ணுக்கு பரவாயில்ல டூ என் போட்டுக்கணும் எண் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே டூ என் போட்டுக்கணும் அப்போ இங்கே இந்த ஃபார்மில் உள்ள எண்ணுக்கு பரவாயில்ல டூ என் போடணும் டூ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல எண்ணுக்கு பரவாயில்ல என்ன பண்ணணும் டூ என் ஏன்னா எஸ் டூன்றது டூ என் டேர்ம்ஸ் அப்போ டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அது நெக்ஸ்ட் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் த்ரீ சீக்வல் டு இந்த ஃபார்மில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எண்ணுக்கு பரவாயில்ல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் த்ரீ என் ஏன்னா கொஸ்டினில் த்ரீ என் டேர்ம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் த்ரீன்றது அப்போ எந்த எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ என் இப்போ த்ரீ என் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் த்ரீ என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹெச் சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்குது எஸ் த்ரீ தான் இருக்குது இப்போ எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எஸ் த்ரீ சி கொண்டு த்ரீ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு இருக்குது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ லெஃப்ட் சைடு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ அடுத்த நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொஸ்டின் என்ன இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்குது அடுத்த ஆர்கெஸ் வந்து த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்குது இதில் வந்து ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ இதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் லெஃப்ட் சைடு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூவோட வேல்யூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் எஸ் டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்ல டூ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அதே மாதிரி எஸ் ஒன்னோட வேலையை கண்டுபிடிச்சோம்ல இதை கொண்டு வந்து அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் டூ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி மைனஸ் என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இது எஸ் ஒன் எஸ் டூவோட வேல்யூ இது எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ நடுவில் சப்ட்ராக்ஷன் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாமான்னு கேட்கலாம் இந்த டூக்கு டூக்கு கேன்சல் பண்ணலாமான்னு கேட்கலாம் ஆனால் நம்ம கேன்சல் பண்ண தேவையில்லை என்ன ரீசன்னா இங்கே என் பை டூ இருக்கா இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இங்கேயும் என் பை டூன்னு இருக்குமா அப்போ இந்த என் பை டூவும் இந்த இடத்துல என் பை டூவும்
மைனஸ் டின்னு வரும் என் டி மைனஸ் டின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த என் பை டூ காமனாக வெளில எடுத்துருக்கோம் இப்போ காமனாக சேர்த்து ப்ராக்கெட் பண்ணும் இப்போ சீக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஏ இருக்குது ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் இந்த டூ டி மல்டிப்ளை பண்ணலாமா டூ இன்ட்டு டூ என்னது ஃபோர் இப்போ என் இன்ட்டு டி வந்து என் டி ஃபோர் என் டி மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு ஒன் என்னது டூ டின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு இது வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் இந்த மாதிரி மைனஸ் வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் இன்ட்டு டூ ஏ வந்து மைனஸ் டூ ஏன்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு என் டி வந்து மைனஸ் என் டின்னு வரும் இங்கே வந்து மைனஸ் டி இருக்குது இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டின்னு வந்துடும் புரியுதுங்களா பாருங்கள் இப்போ லைக் டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஃபோர் ஏ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ ஏ இருக்குது ஃபோர் ஏல வந்து மைனஸ் டூ ஏ சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா டூ ஏ மட்டும் வரும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் என் டின்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் என் டின்னு இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது தான் அர்த்தம் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன வரும் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த என் டின்றது காமனாக வரும் இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ என் டி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் டூ டி இருக்கா இங்கே ப்ளஸ் டி இருக்குது மைனஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டியே மைனஸ் டின்னே எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேமில் என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எம் சாரி இந்த இந்த டி ரெண்டு ரெண்டு டேம்லையும் காமனாக இருக்கா அப்போ டியை காமனாக வெளில எடுத்துலாம் இப்போ த்ரீ எம் இந்த த்ரீ எம் மட்டும் இருக்குது டி வெளில எடுத்துட்டோம் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டி வெளில போயிடும்ல எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்குது அர்த்தம் இந்த ரெண்டு டேமில் மட்டும் தானே டியை காமனாக வெளில எடுத்தோம் இப்போ த்ரீ எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இது எதுக்கான ஆன்சர்னால் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் ஆனால் ரைட் சைடு என்ன இருந்துச்சுன்னா கொஷினில் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் அப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் சீக்குவல் டு அப்போ இந்த இதுக்கு வந்து ஆன்சரில் த்ரீயை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம்ல இந்த இடத்துல த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயும் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு என்னது த்ரீ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு ஈக் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன்று வந்து எஸ் த்ரீ கூட ஆன்சர் வந்துச்சு த்ரீ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு வந்திருக்கு அதே மாதிரியே இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒனுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சு த்ரீ என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்னு வந்திருக்கு அப்போ டேர் ஃபோர் எஸ் த்ரீ சி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் Thank you for watching my video.